saluto a Socio Clienti, in questo intervento faccio un po' una sintesi del contesto economico nel quale la Cassa Rurale ha operato nel primo semestre e vi anticipo l'esito dell'andamento della gestione di questi primi sei mesi. Beh, possiamo dire che anche se la crisi sanitaria ovviamente non è finita e serve evidentemente opportuna prudenza, è sotto gli occhi di tutti che l'economia si è rimessa in moto. È una sensazione, ma cominciano anche a vedersi i numeri, una sensazione confermata anche dal Presidente Draghi che finalmente consolida una prospettiva di futuro orientata alla fiducia. La campagna di vaccinazione sembra procedere spedita sia in Italia che in Europa e abbiamo più o meno tutti quanti ripreso gran parte delle nostre abitudini sociali. Dobbiamo però essere obiettivi, la pandemia non è sicuramente finita e anche quando lo sarà avremo a lungo a che fare con le sue conseguenze, vediamo in questi giorni l'esito delle famose varianti. Detto ciò la fiducia dei consumatori e imprenditori sta tornando, se c'è fiducia nel futuro famiglie e imprese sono più propense alle decisioni di investimento e di spesa e questa dinamica come sappiamo se gestita con gradualità e buonsenso contribuisce alla crescita del benessere economico collettivo. In questo contesto l'Unione Europea si appresta a erogare importanti finanziamenti che se ben utilizzati potranno porre le basi per il rilancio della vecchia Europa nello scenario mondiale, mentre la BCE attraverso la politica monetaria dovrà fare la sua parte per consentire lo smaltimento dell'eccesso di debito che i vari Stati, chi più chi meno, hanno contratto. Per quanto riguarda il tessuto economico della nostra zona, le prospettive sono positive, come abbiamo potuto rilevare dal recente questionario che abbiamo sottoministrato ai principali clienti. Le nostre imprese hanno dimostrato una straordinaria capacità di reazione nella gestione dell'emergenza Covid e le prospettive di crescita sono positive e coerenti con le stime di aumento del PIL previsto dai principali uffici studi. Visione positiva confermata anche dal fatto che due terzi delle imprese che l'anno scorso avevano aderito alla moratoria hanno ripreso il regolare regolamento del pagamento delle rate, dei mutui. Le preoccupazioni sono per lo più per le difficoltà di reperire personale e ripristinare le scorte per far fronte agli ordinativi. Mentre le famiglie vengono da un anno di lockdown che ha causato una generale riduzione di consumi con ovvie ripercussioni economiche ed un accumulo importante di risparmio. Ora, passata la paura e terminata la fase più acuta della pandemia, c'è voglia di investire e di spendere. Voglia di investire favorita e accentuata, forse anche eccessivamente, dal super bonus fiscale. Qui abbiamo in lavorazione quasi 600 pratiche che possono mobilitare 60-70 milioni di euro con ricadute positive sull'economia locale.